আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানেই আছেন বা যে যেখান থেকে আজকের ব্লগটা দেখছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর আপনাদের রোজাও অনেক ভালোভাবে কাটছে তো এই রোজায় আমার কোনো ব্লগ শেয়ার করা হয়নি এখনো তো আজকে প্রথম রোজার একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনাদের অনেকেই জানেন যে সিয়ারা অনেক অসুস্থ ছিল ওর কোভিড পজিটিভ ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ দশ এগারো রোজার দিকে ও মোটামুটি সুস্থ হয় এরপরে হচ্ছে ভালোই উইক ছিল তো এখন পুরোপুরি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ তো তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আজকে একটা ব্লগ শেয়ার করা যাক তো রোজার প্রস্তুতি কত ধরনের ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করার কথা ছিল কিছুই পারিনি তো যাক আজকে দিচ্ছি কত চেষ্টা হচ্ছে আমার মা মাল্লা মাল্লা মা উড়ে বাবা উড়ে বাবা দাদাই তোমার দাদাই আর দাদি আর মামা আজকের ব্লগের অর্ধেকটার মতোই প্রায় হচ্ছে আমার আগে থেকে করে রাখা মানে সিয়ারা অসুস্থ হওয়ার আগ থেকে করে রাখা আমি চেয়েছিলাম আজকের ব্লগটা বাসার ডিপ ক্লিন তারপরে হচ্ছে রোজার জন্য ঘরটা সাজানো সেটার উপরে একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করব রোজার হচ্ছে দুই দিন আগে বা তিন দিন আগে এরকম তো সেই সময় অনুযায়ী আমার এই ব্লগটা করে রাখা তো এরপরে সিয়ারা অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আমার ব্লগ এরকমই পড়ে থাকে আর কোনো কিছু করা হয় না তো বাচ্চারা অসুস্থ থাকলে যেটা হয় আর কি মন মানসিকতাও ভালো থাকে না আর এবারের অসুস্থতাটা ছিল একদম সম্পূর্ণই আলাদা মানে অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে আমাদের সময়টা কি বলে আমার মা মামি কি বলেন আপনি ওটা কি করে ওটা কি করে এটা দিয়ে প্লে করেন এটা এটা একটু বলেন তো এটা 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 মা একটু বলেন তো উপরের কাজগুলো শেষ করে আমি নিচে এসেছি এখন সিয়ারাকে এখানে রাখলাম সে একটু প্লে করুক আর এর মধ্যে আমি বাকি কাজগুলো করব তো আমাদের বেডরুমের সব আর কি বেডশিটগুলো একটু একটু করে ধোয়া শুরু করেছিলাম যে রোজা আসার আগে আগে স্বাভাবিক সবার ঘরে এই কাজগুলো করা হয়ে থাকে জামা কাপড় বা হচ্ছে বিছানার চাদর ব্ল্যাঙ্কেট এগুলো একটু ধুয়ে রাখা আর বাংলাদেশের কথা আমার সব সময় মনে পড়ে যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাসায় এতটা আর কি রোজায় যে একটা আমেজ আসতো সেই আমেজের কথা তো আসলে মনে পড়ে লাইক এরকম হচ্ছে রোজা আসার আগে সব কিছু ধোয়া মোছা করা ঝেড়ে সব কিছু ক্লিন করা ঘর গুছানো সাজানো তো সেই জিনিসগুলো আমার খুব বেশি মনে পড়ে তো আমার ছোটোবেলা আসলে তো খুব বেশি সময় আমাদের এই সুন্দর সময়টা ছিল না যেহেতু আমার মা মারা যায় অনেক আর্লি এজে তো এই জন্য আসলে অনেক বেশি মনে পড়ে প্রত্যেকটা রোজায় আমার তো যাই হোক আমার এখানে হচ্ছে অনেকগুলো বক্স এসে জমা হয়েছে আমাদের গ্যারাজেও আরও কিছু আছে বক্স তো এই বক্সগুলো আমার ওপেন করার হয়ে ওঠেনি ভেবেছিলাম যে ওপেন করব করব এরকম আর এত বেশি বক্স জমে গিয়েছিল এখানে কিন্তু হচ্ছে কি বলে অলমোস্ট তিন মাসও হবে কিছু বক্স এর মধ্যে যদি কোনো হচ্ছে রিটার্নের জন্য জিনিস থেকে থাকে ভাঙা চুরা বা কিছু তখন আর আমি রিটার্নও দিতে পারবো না এরকম সময় হয়ে গেছে মানে বক্স অনেক বেশি হয়ে গেছিল আমাদের বাসার আর কি সাজানোর জন্য তারপরে এই যে রমজানের জন্য কিছু জিনিস আমি অর্ডার করেছি তো সব কিছু মিলিয়ে টুকটাক অনেক বক্স হয়ে গিয়েছিল তো এখন আমি সেই বক্সগুলোই কিছু আর কি ওপেন করেছি সবগুলো আর ওপেন করা 
হয়নি তো যেগুলো পেরেছি আর কি ওপেন করেছি আরও কিছু আছে তো এরপরে তো সিয়ার অসুস্থ হওয়ার জন্য সব কিছু এভাবেই পড়েছিল রোজার জন্য একটু সাজানোর জন্য ট্রাই করেছিলাম তাও আর পারিনি অল্প স্বল্প করে রেখেছিলাম এই যে এই বোর্ডটা আমার খুবই পছন্দের পুরো মার্বেলের অনেক বেশি আর কি ভারী এটা আমি টিকটকে প্রায় আর কি দেখা হয় আমার ঘর সাজানোর উপরে দেখা যায় যে অনেক ভিডিও দেখা হয় আমি যে সব হচ্ছে পেজগুলো ফলো করি তার মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে ঘর সাজানোর উপরে তো সেখানে দেখা গিয়েছে এই বোর্ডটা বা এই ট্রেটা অনেকবার আমি দেখেছিলাম তো আমার খুব ভালো লাগে জন্য কিনে নিয়েছি আর এবারে রোজা আমি একটা চাঁদ বানাবো বলে ভেবে রেখেছি এই শুধু এবারে রোজা না মানে গত রোজা থেকে এটা আমি আর কি চেয়েছিলাম তো তখন তো আমি প্রেগনেন্ট হয়ে যাওয়াতে আর বানানো হয়নি তবে কিছু জিনিস যেগুলো দিয়ে আমি চাঁদ বানাবো সেগুলো আমি তখনই রেখে দিয়েছিলাম আমি দেখাবো আমি কি জিনিসটা রেখেছি আর যেটার কারণে আমার চাঁদ বানানোটা অনেক বেশি সহজ হয়েছিল তো এই চাঁদও আমি হচ্ছে টিকটক ভিডিওতে দুই বছর আগে দেখি মানে তখন অ্যারাবিক যে আর কি ভিডিওগুলো শেয়ার করা হয়ে থাকে রমজানের সময় তো তখন ওদের বাসায় দেখা যেত এই চাঁদটা অনেক বেশি আর কি রাখা হয়েছিল তো যেটা দেখে আমার এত ভালো লাগে তো আমি কেনার জন্য অনেক বেশি আর কি খুঁজি তখন সব জায়গায় এটা কিন্তু পাওয়া যেত না এখন কিন্তু অ্যামাজনেও পাওয়া যায় তো অ্যামাজনে আপনারা সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন তো আমি তখনই ভেবে রেখেছি যে আমি নিজে নিজে এটা বানাবো তো কত বছর হচ্ছে ওই যে মানে গত রোজায় প্রেগনেন্সির জন্য আর পারিনি তো এবার ভাবলাম যে এবার বানাবোই তো এবারও কি জানে না যে সব কিছু রেডি করে রেখেও পারলাম না কিন্তু তো এখন আমি হচ্ছে বানিয়ে নিয়েছি তো সেটাই আমি শেয়ার করবো আমি কিভাবে যাত্রা বানিয়েছি কত সহজে আপনারা কি জিনিস দিয়ে খুব সহজে বানাতে পারবেন বা কত খরচ পড়বে তো সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার কাছে ঘর সাজাতে খুবই ভালো লাগে খুবই পছন্দের এই কাজ আমার একটু ভিন্নভাবে করতে আরও বেশি ভালো লাগে আমার পছন্দ অনুযায়ী আমার ঘরের প্রতিটা জিনিস আমি সাজানো ট্রাই করছি আমার উপরের লিভিং রুমটাও ডান করেছি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। নেক্সট কোনো ব্লগে তো এই তো ওই যে অল্প একটু আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম এখন হচ্ছে চাঁদটাও আজকে আমরা একটু কাটবো আমার হাজব্যান্ডের হচ্ছে কাজের পরে তো বাসার সবার কাপড় চোপড় তারপরে হচ্ছে বিছানা চাদর এগুলো প্রায় অর্ধেকের মতো আমার ধোয়া হয়েছিল এরপরে আর কিছুই হয়নি সব কিছু পড়েছিল আর সেই সাথে আজকের এই চাঁদটাও কেটে রাখা হয়েছিল এই যে চাঁদের জন্য যে জিনিসটা আমি এতদিন ধরে সেভ করে রেখেছিলাম সেটা আমি শেয়ার করি এটা কিন্তু আমার যেই ডাইনিং টেবিলটা কিনেছিলাম রাউন্ড গ্লাসের যেই আর কি ডাইনিং টেবিলটা আপনারা সব সময় দেখেন আমার ব্লগে তো সেটার সাথে এই স্টাইরো ফোম কয়েকটা এসছিল তো আমি সেগুলো রেখে দিয়েছি যে এবারে রমজানে আমি এটা চাঁদ বানানোর কাজে ব্যবহার করব এটা দিয়ে চাঁদ বানাতে খুবই ইজি হবে যেহেতু এটা রাউন্ড শেপের এর জন্য আমি রেখে দিয়েছিলাম তো সেটাই এখন আমি দাগ কেটে নিচ্ছি এতে করে কাটতে সুবিধা হবে তো আমি আর কাটার সাহসটা করব না এটা আমার হাজব্যান্ডকে দিয়ে করাবো তো কারণ হচ্ছে আমি উল্টা পাল্টা করে ফেলি কিন্তু অনেক সময় কিছু করতে গেলে তো সেই জন্য আমি সাহসটা করিনি আমি জাস্ট এরকম দাগ কেটে রেখেছি আর আমার হাজব্যান্ড এখন হচ্ছে সন্ধেবেলা এটা কেটে দিয়েছে কত সহজে সে কেটে নিয়েছে ইলেকট্রিক একটা কি বলে এটার নামও আমি জানি না তো এটা গরম করে তারপরে জাস্ট কেটে দিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কাটাটা খুবই সহজ হয়েছে ওটা গরম করে নেওয়াতে কেচি বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে কাট করলে দেখা যেত এটা ভেঙে চুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তারপরে এই যে স্ট্যান্ড যেটা আমি দিব সেটাও কিনে রেখেছিলাম অনেক আগে তো আজকে ওপেন করলাম এটা কি আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনারা যে জামা কাপড় বা কোট উইন্টার কোটগুলো রাখার জন্য যে স্ট্যান্ড পাওয়া যায় আমি সেটা অ্যামাজন থেকে কিনে নিয়েছিলাম উডের তো এটার এই চাঁদটা বানাতে খুব বেশি যে একদম আমার টাকা পয়সা খরচ হয়েছে তাও না ডিআইওয়াই এ কিন্তু অনেক টাকা সেভ করা যায় তো তারপরে আমি এই স্ট্যান্ডটা একটু আর কি ভালো দাম দিয়ে কিনেছিলাম মানে আরও কম দামের প্লাস্টিক টাইপের এগুলো কিনতে পারতাম 
এতে করে দেখা যেত এটা খুব বেশি স্ট্রং হতো না বা এই চাঁদটা যখন আমি ইউজ করব না তখন এই স্ট্যান্ডটা কিন্তু আমি আমার ঘরের কাজে ব্যবহার করতে পারব কাপড় রাখার ক্ষেত্রে তো এই যে ওই চাঁদটা রেখে এরপরে আমি একটা হচ্ছে যে এই কি বলে কার্ডবোর্ড সেখানে দাগ কেটে এরপরে আমার হাজব্যান্ড কেটে দিয়েছে আর সেই সাথে জিপ টাই দিয়ে আমি হচ্ছে স্ট্যান্ডের সাথে বেঁধে দিব তো সে জন্য আবার একটু ছিটো করে নিতে হয়েছে কার্ডবোর্ড আর এই যে চাঁদের উপরে হার্ড গ্লুটা দিয়ে তারপরে এই যে কার্ডবোর্ড আমরা বসিয়ে দিচ্ছি আর এটা কিন্তু খুব দ্রুত করতে হবে যেহেতু হার্ড গ্লু দিলে শুকিয়ে যায় একটু তাড়াতাড়ি তো তাই দ্রুত করতে হবে তো মাঝখানে দিয়ে প্রথমে আর কি বসিয়ে এরপরে সাইড দিয়ে আমার হাজব্যান্ড লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তো আমি কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে আইডিয়াটা আমার হলেও দেখা যায় যে আমার হাজব্যান্ডেরই সেই কষ্টটা করতে হয় মানে মেই যেই কষ্টের কাজগুলো সেটা সেই করে দেয় তো বেচারার কষ্ট হয়ে যায় আর আমার নাম যে আমি বানিয়েছি তো যাই হোক এই যে দেখতে পাচ্ছেন চাঁদ চাঁদটা স্ট্যান্ডের সাথে লাগানো হয়েছে ক্রিসমাসের জন্য হচ্ছে যে গার্লেন্ডগুলো পাওয়া যায় এগুলো আপনারা অ্যামাজনে পাবেন তো সেখান থেকে আমি কিনে নিয়েছি আমার পাঁচটা গার্লেন্ড লেগেছিল প্রথমে আমি চারটা কিনে রেখেছিলাম পরে দেওয়ার পরে দেখি যে একটার জন্য আর কি পরে রয়েছে তো পরে আবার দুদিন ওয়েট করে এর মধ্যে তারপরে আর কি দিয়ে দিয়েছি তো বাকিগুলো যেগুলো আর কি আগেই ছিল কিনে রাখা তো সেগুলো দিয়ে প্রায় আর কি শেষের পথে পর্যন্ত হয়েছিল তো প্রথম দিকে দেখেছেন যে আমি একটু হার্ডগুলো লাগিয়ে এরপরে হচ্ছে গার্লেন্ড পেঁচিয়ে দিয়েছি কারণ যেখান থেকে শুরু হবে আর যেখানে শেষ হবে সেখানেই শুধুমাত্র হার্ডগুলো লাগালে হবে বাকি স্পেসগুলোতে লাগানোর কোনো দরকারই পড়ে না যেহেতু এটা ঘুরিয়ে আর কি দিচ্ছি আমি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একদম সব জায়গাতে লাগিয়ে দিচ্ছি তো এটা আর ছুটে যাবে না তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার আগে থেকে কিনে রাখা ওই গার্লেন্ডে ঠিক এতটুক পর্যন্ত হয়েছিল তো ওই বাকি টুকের জন্য আজকে আবার মানে কালকে রাতেই আর কি একটা অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম তো সেটা আসার পরে এরপরে হচ্ছে আমি লাগিয়ে নিয়েছি এখন এই যে পুরো চাঁদটা আমার হয়ে গেছে তো লাইটিং করব আর 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 কি চাঁদটা এখন আর কি সাজানোর কাজটা আর কি বাকি তো এই যে চাঁদ কত সহজে চাঁদটা হয়ে গেছে যেগুলো আপনারা বাইরে থেকে অ্যামাজনে আমি দেখেছিলাম দুইশো আছে আড়াইশো আছে দেড়শো আছে এটা আসলে এই চাঁদের সাইজের উপরে হয়তো ডিপেন্ড করে আমার এই চাঁদটা কিন্তু বেশ অনেক বড় আপনারা এই যে দেখছেন অনেক বড় কিন্তু চাঁদটা তো সেই হিসেবে কিন্তু বাইরে বিক্রি করলে এটা অনেক বেশি প্রাইসে পড়বে আর আমি এই যে বোটায়ের মতো কিনে নিয়েছি এগুলো কিন্তু ক্রিসমাসের জন্য আর কি সার্চ দিলে পাওয়া যাবে তো বোটাইটা লাগিয়ে একটা আমি স্টার লাগিয়ে দিব একদম শেষের দিকে স্টারটা আমার কেনার ইচ্ছা ছিল যাতে আর কি লাইটিং সহ স্টারগুলো যদি পেতাম বাট ওভাবে আর পাইনি তাই বাসায় আর কি গত বছরে যেটা ছিল এটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি দেখতে খারাপ লাগছিল না তো এটাই রাখবো আর সেই সাথে লাইটিং করে দিব এই লাইটগুলো কিনে রেখেছি তো সেগুলো এখন লাগিয়ে দিব আর লাইট লাগানোর সময় অবশ্যই একটু লাইটটা অন করে লাগালে ভালো হবে তো বেশ অনেক ধরনের আর কি অনেকভাবে আর কি লাইটটা অন হয় অন করলে আর কি অনেকভাবে আর কি জলে নেভে তো এই যে জ্বালিয়ে তারপরে আর কি লাগিয়ে নিচ্ছিলাম লাগানোর সুবিধার্থে আর না হলে দেখা যায় যে দেখা যায় এগুলো আর কি বোঝা যায় না যে কতটুক দূরত্বে দিলাম তো তারপরেও আমার কিন্তু একদম শেষ অবধি পায়নি এরপরে আর আমি খুলিনি যে থাক আবার কষ্ট হয়ে যাবে লাইটিংটা দেওয়ার পরে আর অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল নিজে কোনো কিছু বানানোর মাঝে যে একটা আনন্দ সেটা আসলে অন্য কিছুর মাঝেই পাওয়া যায় না তো আমাদের এই ডাইনিং স্পেসে এই কর্নারটাতে আমি সাজাবো এবারে আর কি রমজানের জন্য এটাই আর কি প্ল্যান করে রেখেছিলাম সেই অনুযায়ী আমি সাজিয়ে নিচ্ছি তো আমার এই লাইটিংয়ের জন্য মানে এই চাঁদের জন্য আর কি খরচ পড়েছে হান্ড্রেড ডলারের মতো আর কি যে বোটাই তারপরে লাইটিং তারপরে চাঁদের যে গার্লেন্ড এরপরে স্ট্যান্ড এগুলো সহ তো এর চেয়েও কিন্তু আরও অনেক কম প্রাইসের মধ্যে আপনারা মেক করতে পারবেন কারণ আমি যেই স্ট্যান্ডটা কিনেছি সেটা একটু আর কি হচ্ছে সেটার জন্য আর কি উডের কিনেছি তো তো ওটা আমি পরবর্তীতে ইউজ করতে পারবো তো আপনারা চাইলে হচ্ছে নাইনটি নাইন সেন্স থেকে কোনো প্লাস্টিকের এই টাইপের পেলে তবে আরও অনেক কম দামের মধ্যে আপনারা এই ধরনের একটা চাঁদ বানিয়ে নিতে পারবেন আসলে ডিআইওয়াই করাটা প্রাইসের জন্য না এটা হচ্ছে নিজের একটা শান্তির জন্য মানে নিজে বানানোর মধ্যে অন্যরকম একটা শান্তি পাওয়া যায় ও 
ya ayuhan kafirun wala চাঁদ বানানোর সহজ এই ওয়েটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে আর আমার কিন্তু পুরোপুরিভাবে সাজানো শেষ হয়নি সেটা দেখতে হলে অবশ্যই পুরো ব্লগটা আপনাদেরকে দেখতে হবে আরও বাকি আছে আমি শেয়ার করব খুবই ভালো লাগছে কারণ আমি নিজে নিজে বানিয়েছি আর এত মানে এতবার ওটার দিকে তাকিয়েছিলাম স্টিল আমি যতবার ওখান দিয়ে যাই ওই কর্নারটা দিকে মানে আমার সব সময় চোখ থাকে কোনো কিছু বানানোর মাঝে না অন্যরকম একটা শান্তি থাকে তো যাই হোক অনেক বছর পরে চিরার শরবত করব আজকের ইফতারে আমি এই ইউএসএতে আসার পরে আর কোনো চিরার শরবত আমার খাওয়া হয়নি বাংলাদেশে আমাদের বাসায় অন্য অন্য ড্রিঙ্কসের পাশাপাশি এই চিরার শরবতটা সব সময় সব রোজায় রাখা হতো তো সেটাই শেয়ার করব কিভাবে বানাতো আমাদের বাসায় তো পানিতে আমি এখানে কিছু পরিমাণে চিরা ভিজিয়ে দিচ্ছি আর সেই সাথে গুড় গুড়টা এই চিরার সাথে একসাথেই দিচ্ছি কারণ এটা মেল্ট হয়ে চিরার সাথে পানির মধ্যে একটা আর কি যে মিষ্টিটা সেটা খুব ভালোভাবে আসবে আর সেই সাথে আমি এখানে শুকনো নারকেল দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনারা চাইলে ফ্রেশ নারকেলটা কুড়িয়ে তারপরে দিতে পারেন শুকনো নারকেল তো এর জন্য আমি একসাথে ভিজিয়ে দিচ্ছি ওটা ভেজানোর পরে ওরকম আর কিছু বোঝা যায় না আর বাকি প্রসেসটা আমি শেয়ার করব ইফতারের সময় ইফতারের জন্য আরও হচ্ছে তান্দুরি চিকেনের মতো আমি বানাবো একটু ডিফারেন্টভাবে এখানে আমি টক দই তিন টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মাইল্ড পেপার পেস্ট এটা দিলে স্বাদটা একটু ভিন্ন রকম আসবে সেই সাথে টমেটো ক্যাচআপ দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা আর কাঁচা মরিচের পেস্ট আমি করে নিয়েছি সেটা আমি পুরোটা দিয়ে দিয়েছি এটা একটু আন্দাজ মতো দিলেই হবে আর কি আর দিয়ে দিচ্ছি তান্দুরি চিকেনের যে মশলা সেটা পুরো প্যাকেটটা দিয়েছি আমি হোল চিকেন নিয়ে নিয়েছি পুরো একটা চিকেন আর কি কাটা সেটাই আর কি পুরো অংশ নিয়েছি লেবুর রস অর্ধেক দিয়েছি আর সেই সাথে ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিয়েছিলাম আমি এক চা চামচের মতো আর এখানে পার্সলি দিয়ে দিচ্ছি আমি তাও এক চা চামচের মতো পাপড়িকা পাউডার দিয়ে দিচ্ছি আমি দেড় চা চামচ এটা একটু কালার আনার জন্য আর হচ্ছে আনিয়ান আর গার্লিকের যে আর কি পাউডারটা পাওয়া যায় সেটাও আমি দেড় চা চামচ দিয়েছি আদা পেস্ট দিয়েছি আমি এক টেবিল চামচ সেই সাথে হচ্ছে তেল দিয়েছি আমি তেলটা পরিমাণ অনুযায়ী দিলেই হবে যতটুক চিকেন সেই অনুযায়ী তো এরপরে খুব ভালো করে মাখিয়ে এখন আমি একটা র্যাপিং পেপার দিয়ে এটাকে হচ্ছে একটু ঠেকে এরপরে রেফ্রিজারেটরে দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো রেখে দিব ফিশের আরেকটা হচ্ছে আমি রেসিপি শেয়ার করবো আর কি বেক করবো ফিশ সেটার জন্য এখানে আমি ইয়োগার্ট নিয়েছি এক টেবিল চামচ মাইল্ড পেপার পেস্ট নিয়েছি আমি হচ্ছে দুই টেবিল চামচ আর সেই সাথে হলুদ গুঁড়ো আছে এক টেবিল চামচ আর দেড় টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো মশলাটা একটু পরিমাণ বেশি কারণ আজ তো ফিশটা করবো এর জন্য ধনিয়া গুঁড়ো দিয়েছি এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ আর সেই সাথে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার পাউডারটা দিচ্ছি তাও এক চা চামচের মতো আর সেই সাথে এই যে গার্লিক আর অনিয়নের যে গুঁড়োটা সেটাও দিয়েছি এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আমি অর্ধেক লেবুর রস আর দিয়ে দিচ্ছি তেল পরিমাণ মতো এখন আমি মশলাটা খুব ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি মাছে মাখানোর আগে তো এখন এই যে মাছটা দেখতে পাচ্ছেন আমি ধুয়ে এরপরে হচ্ছে একটু কেটে কেটে নিয়েছি পুরোটা মাছ এপাশ ওপাশ করে সেই কাটা অংশের মধ্যেও আমি মশলাটা আর কি দিয়ে দিয়েছি ভালো করে এভাবে মাখিয়ে এই মাছটাও আমি ম্যারিনেট করব তবে রেফ্রিজারেটরে রাখার প্রয়োজন নেই মাছটাও আমি দুই তিন ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রাখব মা
তো চাতটা তো আমি আগেই হচ্ছে কেটে রেখেছিলাম তো এরপরে বাকিটা তো এর মধ্যে করেছি তো তারপরেও আপনাদের হচ্ছে যাতে আইডিয়াটা খুব ভালোভাবে দিতে পারি এর জন্য আমি ভিডিওটা একদম একবারে রেখে আর রেখেছি আর কি যদি কেউ এই আইডিয়া থেকে নিজেরা করতে চান তো যাতে সুবিধা হয় এর জন্য তো যাই হোক তো চাঁদের এই যে নিচের দিকটা আমি এখন একটু সাজিয়ে নেব তো আজকে ইফতারের জন্য যেগুলো আমি মেক করব সেগুলো তো একটু গুছিয়ে আর রেখেছি যাতে সুবিধা হয় যেগুলো ম্যারিনেট করার আগে আগে করে রেখেছি তো এই সময়টাতে আমি ফ্রি ছিলাম ভাবলাম যে এখনই এই কাজটা আমি সেরে রাখি আমার সাজানো এখান দিয়ে শেষ আরও একটু বাকি আছে সেটা করতে হবে তো এদিকে হচ্ছে আমার মাটা পাশে বসে আমাকে হেল্প করছিল বাচ্চারা কান্নাকাটি না করাটা একটা মায়ের জন্য অনেক বড় হেল্প তো আমি যখন কাজ করি দেখা যায় এরকম সিয়ারাকে কিছু একটা দিয়ে পাশে বসিয়ে দেই সে প্লে করে দেখ দেখ শেপ এটা কি মা সুন্দর করে এটা বলে তো ওগুলো হচ্ছে সেট করার পরে ভাবলাম যে এই যে ড্রেসারের মা একটু আসতে একটু আসতে ড্রেসারের উপরটাও আমি একটু কোনো লাইটিং যদি করতে পারি দেখতাও একটু ভালো লাগবে তো আমি এখানে রামাদান কারিম একটা হচ্ছে বোর্ডে দিয়ে দিয়েছি তো এই বোর্ডটা ড্রেসারের উপরে দিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে সেই সাথে এই লাইটিংটা সেট করে দিচ্ছি এটা বলেন মা এটা এটা আরেকবার বলেন এটা এটা আরেকটু জোরে করে বলেন মা শুনবে তো আন্টিরা বলেন এটা আমি ভয়েস দিচ্ছি আর সে একটু পরে পরে এটা এটা বলছে তো যখন আমি বলি মানে ভয়েস ওপারটা অন করে দেই তখন সে চুপ হয়ে যায় এই মাত্র শুধু একবার বলল মা বলবেন তো আমি হচ্ছে ডোরের সাথে এই যে আরেকটা যে রামাদান মুবারক এই যে এটা এখন লাগিয়ে দিচ্ছি আগেটা সরিয়ে অনেকটা রোজা চলে যাওয়ার পরেও মনে হচ্ছে যেন আমাদের ঘরে নতুন করে রোজার আমেজটা ফিরে এসেছে তো সিয়ারার অসুস্থতার জন্য একদিকে মন খারাপ ছিল অন্যদিকে মন খারাপ লাগছিল যে এই কাজগুলো এখন আমি করতে পারিনি রোজা প্রায় অনেকটা চলে যাচ্ছে এটা ভাবলে আরও বেশি মন খারাপ হচ্ছিল তো তারপরেও কিছুই আসলে করার ছিল না এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম তো শেষ পর্যন্ত এখন মনে হচ্ছে যে না আমাদের ঘরে এখন রমজানের যে আমেজটা সেটা ফিরে এসেছে তো ওদিকে আবার হচ্ছে অনামিকাও অসুস্থ ছিল দেশ থেকে আসার পর থেকে তো বিপদের উপরে বিপদ গেল আর কি একটা তো এখন দুজনেই সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে আমার চাঁদটা 
চাটটা যখন আর কি রেডি করেছি তারপর থেকে মনে হচ্ছে যেন এটার দিক থেকে আমি চৌকি ফেরাতে পারছি না মানে নিজে হাতে কোনো কিছু মেক করার মাঝে যেই একটা পরিতৃপ্তি সেটা কিন্তু অন্য কোনো কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না আমি কিনে আনলে এই শান্তিটা আমি কিন্তু পেতাম না যেটা এখন আমি পাচ্ছি তো খুবই ভালো লাগছে সত্যি বলতে মাছ আর চিকেনগুলো এখন আমি বেক করে নিব তার জন্য চুলাটা আগেই প্রি হিট করে রেখেছি আমি থ্রি এইটি ডিগ্রি ফ্যারেন হাইটে ফোরটি ফাইভ মিনিটসের মতো চিকেনগুলো বেক করে নিব আর মাঝখানে একবার হচ্ছে বাটার ব্রাশ করে উল্টে দিব আর মাছ লেগেছে হচ্ছে অলমোস্ট ফিফটি ফাইভ মিনিটসের মতো এখানে কিন্তু হচ্ছে আমি পুরো একটা হোল চিকেন নিয়ে নিয়েছি হোল চিকেনের যে পিচগুলো যেগুলো থাকে সবগুলোই কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি একসাথে আজকের তান্দুরি স্টাইলের এই চিকেনের জন্য তো এখানে হচ্ছে রেড পেপার আর একটু পেঁয়াজ আমি বাটারে হচ্ছে বাটার দিয়ে হালকা করে ভেজে নিব জাস্ট চিকেনের উপরে আর কি পরিবেশনের জন্য বুট রান্না করা হচ্ছে প্রেশার কুকারে আগে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি এতে করে হচ্ছে বুটটা অনেক বেশি সফট হয় খেতেও অনেক ভালো হয় চিরার শরবতের বাকি প্রসেসটার মধ্যে হচ্ছে এই যে দিয়ে দিচ্ছি আমি আদা পেস্ট এক চা চামচের মতো ফ্রেশ আদা পেস্টটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার হবে আর সেই সাথে একটু লবণ অ্যাড করে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মথে চিরাটা ভেঙে দিতে হবে তো আমার ইফতারের জন্য খাবার দাবারগুলো প্রায় রেডি এখন জাস্ট টেবিলে হচ্ছে সার্ভ করে নিব ফিসটাও বেক করা হয়ে গেছে ফিফটি ফাইভ মিনিটসের মতো আমি বেক করেছি ফিসটা আর এখন পরিবেশনের জন্য আমি হচ্ছে কিছু লেবু কেটে নিয়েছি আর হচ্ছে টমেটো ফালি দিয়ে দিয়েছি তো খাওয়ার সময় এগুলো ইউজও করা যাবে তো এই তো খাবারগুলো পরিবেশন করে নিচ্ছি এবারে রোজার আমাদের বলতে গেলে এই যে প্রথম ইফতার আমার নিজের হাতে বানানো হয়েছিল ওই দিন তো এতদিন তো সিয়ারার অসুস্থতার জন্য কিছুই করতে পারিনি কি যে একটা অবস্থা গিয়েছে আমাদের সেটা যদি দেখাতে পারতাম বাচ্চারা অসুস্থ থাকলে ওভাবে কোনো ভিডিও করার মতো মন মানসিকতাই থাকে না তো এই জন্য আর কোনো কিছু আপনাদের সাথে আমার শেয়ার করা হয়নি তবে সবাই যারা এ ধরনের সিচুয়েশন ফেস করেছেন তারা জানেন যে আমি কি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি তো যাই হোক খাবার দাবার রেডি আজকের জন্য আলহামদুলিল্লাহ যে রোজার জন্য ইফতার বানাতে পেরেছি অবশেষে আর আমাদের এই যে 
মার্শাল্লাহ বলবেন সবাই আমাদের ছোট্ট টুনটুনি পুরি সে আজকে হিজাব পরে ইফতারের জন্য রেডি সেও ইফতার করবে সিয়ারা এই যে ফেস দেখলেই বুঝতে পারবেন এখনও অনেক উইক ছিল এই ভিডিওতেও মানে মাত্রই সুস্থ হয়েছে তারপরে ওই উইকনেসটা যেতে আরও সময় লাগবে তো প্রায় আমার ব্লগটা শেষের পথে সবার জন্য অনেক দোয়া রইল এই পবিত্র মাস রমজান মাসে সবার রোজা অনেক ভালোভাবে কাটুক সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আবারও কথা হবে আল্লাহ হাফেজ